Industry is hoping ratification of the Kigali Amendment will come soon, so they can start phasing down their use of HFCs. Une loi est essentielle, avec bien sûr une réduction progressive. C'est le seul moyen pour aboutir à l'élimination des HFC. We spoke to companies throughout the world who are embracing and moving towards green solutions. Notre objectif est de remplacer le R134A par le R600A, qui est un hydrocarbure. Le marché marocain ou le marché maghrébin en général, il représente une part importante sur le marché africain. Malheureusement, l'utilisation des HFC est prédominante sur ce marché. Aujourd'hui, c'est une urgence et une nécessité pour lancer des projets de transformation sur la zone maghreb. Vietnam has taken some steps to transform. As part of a Unido project, R290 units were installed in four companies to replace previous R22 based systems. Kể từ khi chúng tôi thực hiện cái dự án này thì chúng tôi được dự án Unido đã tài trợ cho ba cái máy lạnh. Và những cái máy này thì kể từ khi lắp đặt đến nay thì hoạt động rất là tốt. Global manufacturers are also driving the Latin American market towards hydrocarbons. Imbera has been in the market for the past 75 years. We've seen a trend of all the global suppliers and all the global customers moving to hydrocarbons. The first one was the breweries. Then we started seeing the food and beverage companies moving there. We are currently migrating all of our portfolio into hydrocarbons. Media, a Chinese company, is also banking on hydrocarbons. With Unido support, they have started manufacturing R290 air conditioners. So far, R290 might be the most environment-friendly technology in air conditioning sector, and also the biggest challenge for the industries. Media has put a lot of manpower and investment on our Tulanti technology. Other refrigerants can also play a role. Aralo has more than 500 employees, logistics centers in Serbia and Croatia, and we are also present in all European markets. We went with the ammonia-based system because our domestic uh, companies had more experience opposite to CO2. We don't have problems even with high outside temperatures because the system is designed for outside temperatures of up to 43 degrees Celsius. We are now uh, researching and developing R290 products for extreme conditions like a high ambient temperature area. Đối với năm nay thì cái nhiệt độ cao nhất mà chúng tôi theo dõi thì là có lúc lên đến 42 độ ngoài trời và với cái nhiệt độ ngoài trời như vậy nó cũng không làm ảnh hưởng đến cái hoạt động của máy móc và cái nhiệt độ bảo quản của chúng tôi vẫn luôn luôn đảm bảo cái nhiệt độ từ âm 18 độ đến âm 20 độ. With any flammable refrigerant, there are some potential issues for flammability and safety, but the charge is very low, the leaks are very infrequent, and in the case of a leak, there are components that will not allow a spark. Low GWP refrigerants are also highly efficient. Và cái cái hiệu quả nó mang lại thiết thực nhất cho chúng tôi đấy là giảm được cái tiền chi phí về điện năng. Và từ cái việc giảm được các chi phí đó thì nó nó cũng làm cho các hoạt động kinh doanh của chúng tôi nó có hiệu quả hơn. Thực sự là khi mà sử dụng cái hệ thống mới này ấy, thì chúng tôi thấy là cái hiệu quả về vấn đề năng lượng là rất là quan trọng. Nó đã giảm bớt được cái chi phí về điện năng khoảng 20 đến 25% so với dùng cái hệ thống R22. Nous allons offrir à nos clients des appareils qui vont consommer moins d'énergie et vu la quantité globale que nous commercialisons au niveau du marché marocain Donc nous aurons un impact très important sur la consommation électrique sur le territorial marocain. 
The ammonia systems are a bit more expensive, but uh, savings in electrical consumption during the few years of usage uh, balances uh, that differences in investment costs. We are very pleased, we have a good feedback and uh, no problems so far. Uh, we were surprised with low energy consumption and uh, high cooling efficiency and we certainly can recommend installing ammonia systems uh, to all potential uh, investors. In the light commercial refrigeration, HC will be the preferred solution. Then moving into large commercial refrigeration, there's going to be a mix between CO2 systems, where temperature allows it, and light ammonia charges for other systems. Probably a year ago, I would say the mix was 20% hydrocarbons, and the rest was either R134A or CO2. For this year, we expect that R134A will represent probably 20% of our sales. So mainly all of our business will now be based in hydrocarbons. Industry is ready, but they do need a clear policy framework and support from the government and the international community to make this transition possible. Un soutien à l'échelle internationale est primordial. Nous avons l'exemple de l'élimination des HCFC et on a pu avoir ce résultat grâce à l'appui de l'UNIDO et à l'appui de notre ministère de l'Industrie. L'UNIDO's support is one of the key reasons of the success of media demonstration project. Tôi cho rằng cái mong muốn và cái hy vọng của chúng tôi đối với sử dụng các cái môi chất này, cái này nó làm mà nó có tác dụng rất là tốt trong cái việc làm giảm các cái chất xí thải làm nguy hại đến cái tầng ozone của chúng ta.